ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதை ஒட்டி வந்து போன வருஷம் நமக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் ஹெல்த் கான்ஃபரன்ஸ் நம்ம நடத்தினோம் டிசம்பர் மாதம் அதை ஒட்டி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது பேப்பர் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சிறப்பாக நம்மளுடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் வந்து அதை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்து இனாமினேஷன் வந்து வேலிடிட்ரி வந்து இதை நம்மளை எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதை தொடர்ந்து வந்து அந்த நிறுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் ஒரு நூறு பேப்பர் போடுங்க அதுவும் நூறு நாளில் முடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்து இன்வைட் பண்ணுங்க அதில் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட்னு பார்க்காதீங்க எல்லாமே பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரைமரி கேராக இருக்கணும் ரிசர்ச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம காலேஜில் அகாடமிக் ரிசர்ச் எல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜஸில் பண்ணுவாங்க பட் பட்டிங் ரிசர்ச்சஸ் வேணும் அது மாதிரி வந்து ரிசர்ச்சுனா அது ஒரு பெரிய மாயையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம சார் வந்து இது ஹண்ட்ரட் ரிசர்ச் இனிஷியேட் பண்ணாங்க அது ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது நாங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் அஞ்சு நாளைக்குள்ள முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசனை கேட்டோம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அதே மாதிரி போன வாரம் வந்து திடீர்னு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ரன் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லிவிடுங்க நாங்கள் அப்போவும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபெசிட்டேஷனோடு இருந்தோம் எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும் ஒன்று எல்லோரும் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணணும் எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியாது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாக இன்றைக்கி காலையில் வந்து நம்ம எல்லோரும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்க கொஞ்சம் பேர் congratulating all of you this is really a marvelous achievement which you have done it very <laughs> see you all have a huge potential see we only create a small platform for it which we can deliver you know noor naal you can able to do a research and come coming to a level where it can be publishable it is all doable so namakulla vande ore chinna hesitation idu panna mudiyuma panna mudiyada nu it is all doable that you have proven it right now thanks to and we will go to the next level again and again so demystify pannitumna nam ellaraalum panna mudiyum primary health care laum panna mudiyum abingiradha indoda subject idukku mela onnum solladha alukku you are able to do it idukku nariye per help pannitirundanga see amateur porthu varaikum nam additional soom solittu irundare அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேயே இஸ் கிவன் ஏ சச் அ லார்ஜ் சப்போர்ட் அப்போவே இந்த இன்னொரு நூறு நாள் பண்ணுறோன்னா தாராளமாக பண்ணுங்க வில் கம் அண்ட் சப்போர்ட் இன் இன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் சோ மச் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரெண்டு மூணு சிஎம் ப்ரோக்ராம்க்கு நடுவுலேயும் வந்து இஸ் ஏபிள் டு டூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார் அண்ட் ஹெல்த் செக்ரட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஷார்டர் டியூரேஷன் நம்பர் இருந்தாலும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன் விச் யூ ஆர் கோன் டு அச்சீவ் அண்ட் ரேஸ் லீடர்ஷிப் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வி ஆர் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இட் very soon the sir will be issuing it it's a research society will be an officially documented under the our uh, secretary sir we'll get a geo soon sir thank you very much sir it's in the very final shape sir yes sir and third vc porthorikum see id varikum primary care it's beyond the reach of university for academic work under the porthorikum when i talk to him he said onnume vendam sir nama tharalama pannuvom and in fact we will have a huge further development we can do it in a collaboration with foreign universities in fact we are able to give a great MOU also thank you very much for this sir and uh, done it but we will have a level so we will have a platform so we have created a platform so we have created there is an institutional ethical committee under our uh, thing which we can use it second one is operational research and the secondary data analysis it is a big strength for us நம்மகிட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எயிட் குரோர் பாப்புலேஷன் இந்த டேட்டாவை இப்போ ஆர் ஏபிள் டு கன்வெண்ட் ஏ மீனிங் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் மோர் தென் என் அஃப் ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த ரியல் திங் விச் யூ ஆர் கோன் டு டுவர்ட் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் எத்திக்கல் கமிட்டிக்கு அப்படி இல்லாமல் சயின்டிஃபிகல் கமிட்டி இருக்கு அதுக்கப்புறம் வித் அலாங் வித் யூனிவர்சிட்டி டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு உண்டான இந்த சயின்டிஃபிக் பார்ட்டு வெதர் இட் இஸ் அண்ட் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியோ பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ இல்லை ஐடி டூல்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ரைட்டிங்கோ இல்லை மேன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கோ இது எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியும் விச் வில் டூ இட் அண்டர் த அஷூரன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி வில் டூ இட் என் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ சார்
காலையிலே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் முன்னால் தான் என்கிற டிபிஎச் அவர்கள் இந்த இந்த செமினார் பற்றி தகவல் சொன்னார்கள் காரணம் நான் நேற்று நாகப்பட்டினத்திலே இன்ஸ்பெக்ஷன்ல இருக்கும்போது இன்னைக்கு காலையில தான் நான் வந்தேன் முதல்ல யோசனையா இருந்தும் வந்து மினிஸ்டர் சார்கிட்ட வந்து எக்ஸ்கூஸ் கேட்கலாமா ஆனால் அப்புறம் மினிஸ்டர் சார் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கு அவர் டிபிஎஸ் சார் சொல்லும் போது அப்புறம் டிபிஎச் கிட்ட கூட கேட்டேன் என்ன பண்ண போறீங்க இந்த செமினார் வழியாக டிபிஎச் அவர்கள் சொல்லும் போது எல்லாம் பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூஷன் டாக்டர்ஸ்க்காக ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எழுதி அது ஒரு பப்ளிஷ் பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது என்கிட்ட சொல்லும் போது I definitely decided that I will come and participate in this uh, particular seminar. Oh, you no, know, we have to focus on research. Adna nage adu. We also added in that that a specific number of more than 10 or 15 international national level publications in high index journals irukum. Adhere irukle specific number of PhD students pannal dan the office the concerned academician should be eligible for vice chancellor. அதெல்லாம் நாங்கள் சேர்த்து வச்சோம் அப்போவே ஐ ரியலைஸ் தட் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி இன் அக்ரிகல்ச்சர் பட் ஹெல்த் அண்ட் அதர் செக்டர்ஸ் த ரிசர்ச் ஹேஸ் பிகம் ஆகவே வந்து இன்றைக்கி இந்த இந்த முயற்சி டிபிஹெச் மற்றும் அவருடைய கூட இருக்கக்கூடிய எல்லாம் ஆஃபீஸர்ஸோடைய முயற்சிக்காக நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுதலும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சொல்லும் பொது சுகாதாரத்துறை தமிழ்நாடு என்பது உலக அளவிலான பழமை மிக்க சுகாதார அமைப்புகளில் ஒன்று ஒரு நூறாண்டு விழாவை கொண்டாடி இருக்கிற பொது சுகாதார அமைப்பு என்பது உலக அளவில் ஒரு குறிப்பிட்டு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிலான அமைப்புகளாகத்தான் இருக்க முடியும் அந்த அளவில் தமிழ்நாட்டின் பொது சுகாதார துறை என்பது இன்றைக்கு மிகுந்த சிறப்போடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு அமைப்பாகவும் ஒரு நூறாண்டு பயணத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியிருக்கிற அமைப்பாகவும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது பல விசித்திரமான நோய்களை பார்த்த ஒரு அமைப்பாகவும் இந்த பொது சுகாதாரத்துறை இருந்து கொண்டிருக்கிறது பிளேக் மலேரியா டெங்கு பல்வேறு வகையான புதிய புதிய நோய்களை எல்லாம் பார்த்து கடைசியாக கொரோனா ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா டெல்டா பிளஸ் ஒமிக்ரான் கம்மா கப்பா என்று ஏராளமான வைரஸ்களையும் பார்த்து இப்பொழுது மீண்டும் கடந்த ஒரு வார காலமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் மீண்டும் ஒரு புதிய வைரஸ் பரவ தொடங்கியிருக்கிறது என்கின்ற அச்சத்தை விதைக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் எனவே இனிமேல் எத்தனை வைரஸ் வந்தாலும் அதை அனைத்தையும் எதிர்கொள்ளும் திறன்மிக்க ஒரு அமைப்பாக நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை தமிழ்நாடு இருப்பது என்பது மகிழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் தான் முதன் முறையாக அரசு அதுவும் குறிப்பாக மாநில அரசுகள் நடத்துகிற ஒரு அமைப்பு முதன் முதலில் நாம் இங்கே ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தை அமைக்கலாம் அதற்கு ஒரு நாலு கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்கின்ற கருத்தை தெரிவித்து அந்த ஆய்வுக்கூடத்தை விரைந்து அமைத்து மாம் மிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களையே அழைத்து வந்து அந்த ஆய்வுக்கூடத்தை திறந்து வைத்ததற்கு பிறகு இந்த உருமாற்றமாகிற வைரஸ் போன்றவற்றை நாம் பெங்களூருக்கும் புனியவுக்கும் ஹைதராபாத்துக்கும் அனுப்பி பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய அந்த நிலை இல்லாமல் நம்முடைய டிபிஎச் வளாகத்திலேயே அதற்கான பரிசோதனைகளை கண்டறிந்து முடிவெடுக்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை இந்தியாவிலே முதன் முறையாக செய்தது உண்டு நம்முடைய டிபிஎச் வளாகம் தான் பொதுவாகவே ஒரு ரிசர்ச் என்றால் ஏதோ மருத்துவர்களை மட்டுமே வைத்து ரிசர்ச் நடத்தாமல் ஆய்வுகள் நடத்தாமல் இதில் செவிலியர்களையும் பூச்சியல் வல்லுநர்களையும் அவர்களையுமே இதில் உள்ளடக்கி அவர்களுடைய அனுபவங்களை ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதில் படிப்பறிவு மட்டுமல்ல பட்டறிவும் இணைந்திருக்கிறது பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் என்று சொல்வார்களே அதுவும் கூட ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சிக்கும் முக்கியமானது புத்தகங்களை படித்து விட்டு மட்டும் நாம் சொல்லுகிற செய்தி என்பதையும் கடந்து பட்டறிவு அதாவது பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் என்கின்ற வகையில் தங்களுடைய அனுபவங்களையும் இதில் இணைக்கும் பட்சத்தில் தான் அவர்கள் மேற்கொண்ட இது நாள் வரை மேற்கொண்ட சிகிச்சைகள் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் அவர்கள் பணியாற்றிய சுகாதார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அல்லது வட்டார மருத்துவமனைகளில் எந்த மாதிரியான நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை சந்தித்தோம் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை எந்த வகையிலாக இருந்தது அந்த சிகிச்சையிலிருந்து அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்கள் 
அவர்களுக்குரிய அந்த உடனடியாக விரைந்து தேர்ச்சி பெற்றது அல்லது குணமானது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவர்கள் மனதில் நிலைத்திருக்கும் எனவே இதை இப்படி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பதுதான் பட்டறிவு என்கின்ற வகையில் இதையும் இணைத்து அவர்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளாக ஒரு நாற்பது கட்டுரைகளை இங்கே தந்திருக்கிறார்கள் இந்த நாற்பது கட்டுரைகளிலும் நாற்பது தலைப்புகள் அது டயபெட்டிக் ஹைபர்டென்ஷன் பேலியேட்டிவ் கேர் பிலிசியோ தெரப்பி போன்ற பல்வேறு விஷயங்களும் மகப்பேறு போன்ற பல்வேறு விஷயங்களும் இதில் மிக சிறப்பாகவே எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய டிபிஹெச் அவர்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள் ஆங்கிலத்தில் பதிவிட்டிருக்கிற இந்த புத்தகத்தை உடனடியாக தமிழிலும் ஒரு புத்தகமாக ஆக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கும் இதை ஒவ்வொரு பிரதியை நாமே நம்முடைய துறையின் சார்பில் தரலாம் அதை அது தரும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இந்த நாற்பது இன்னும் ஒரு அறுபது வந்ததற்கு பிறகு நூறை கூட ஒன்றாக சேர்த்து செய்யலாம் இந்த நூறு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளியிட்டவருடைய புகைப்படங்களையும் ஒரு ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸில் போட்டு அது ஒரு புத்தகமாக ஆக்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு தருகிற போது மற்றவர்கள் இது ஒரு புத்தகமாக பார்க்காமல் இந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பு அதில் பெற்ற வெற்றி அதில் கிடைத்திருக்கிற நன்மை இவற்றை இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் அவர்களும் இந்த துறையில் பணியாற்றுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்த நன்றியை பாராட்டுக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் ஆகிய இந்த ஆறு பேர் கொண்ட குழு இன்று முதல் நியமிக்கப்படுகிறது என்பதை பொதுமக்களின் மேலான கவனத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இவர்கள் பொதுமக்களுக்கு இன்னமும் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் ப பலன் கூடுதலாக கிடைக்க செய்கிற வகையிலேயும் பொதுமக்களுக்கு அலைச்சல் இல்லாமல் இந்த அவர்கள் அவர்களுடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்கு வசதியாகவும் அதே போல அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த திட்டம் என்பது இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே ஒரு வழிகாட்டும் திட்டமாக அரசு மருத்துவமனைகளில் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது அதை இன்னமும் கூடுதல் மெருகேற்றி அரசு மருத்துவமனைகளில் இதை இதை ஒரு செயலாக்கத்திற்கு கொண்டு வருகிற வகையிலேயும் தனியார் மருத்துவமனைகளின் பொறுப்பு இன்னமும் கூடுதலாக்கி அவர்களை ஒரு சேவை நோக்கத்தோடு இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தை அணுக வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இந்த குழு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கவிருக்கிறது எனவே அந்த குழுவை இன்றைக்கு மாண்புமிக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி துறை அமைத்திருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்